नमस्कार एसटीएस टेलीजन को विशेष कुराकानी में समस्त दर्शक हार्दिक स्वागत है मार्यक्रम प्रस्तोता लोकेन्द्र विष्ट इस कार्यक्रम में हमी समसामयिक घटना रषय वस्तुस संबंधित आम जनता का चाशो रिज्ञासा को जवाब जिम्मेवार व्यक्ति निकाय तथा पदाधिकारी खोजने प्रयास करद हाल साल इस को नतीजा सावजनिक विद्यार्थी का लगी अगाड़ी का स्वर्णिम ढोका का अवसर खुले कुछ विद्यार्थी के पढ़ने कता पढ़ने तर तेस का न्यूनतम मापदंड के चाहिए कता पढ़ा के विषय पढ़ा उन्हीं भविष्य राम बना सकते उन् करियर राम हो धेरे मानस में चाशो को कुरा हो कतिपय मानस में अलमलि भेटिशन इसका साथ ही धर विद्यार्थी को चाहना रुचि प्राविधिक क्षेत्र प्राविधिक विषय होने गे प्राविधिक विषय में विद्यार्थी का लगी के राो अवसर होगा आज को विषय वस्तु मैं इस बनाक छु रगत लमो समय देखि ना शिक्षण पेशा में आबद्ध धनगढ़ी को शारदा मध्यमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक हो जो विद्यालय ने विभिन्न तीनवटा प्राविधिक धार में एसई पछाड़ी को शिक्षा कार्यक्रम अगड़ी बढ़ाई रखे शारदा विद्या शारदा मध्यमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक तेज बहादुर सिंह आज हमीस स्टूडियो में हूँ सर यहाँ लार्दिक स्वागत आराम अब विद्यार्थी को रुचि को क्षेत्र है प्राविधिक शिक्षा हो इस पछाड़ी धेरे मानी तेस में चाशो राखा हो पढ़ने इच्छा राखा हो यहाँ को विद्यालय में तीनवटा विषय को पढ़ाई हो बाली विज्ञान को इस वर्ष बा कंप्यूटर इंजीनियरिंग को यहाँ पाँग रत विगत वर्षदी ना जेटीए को पठन पाठन भैर खास में ये तीनवटा विषय विद्यार्थी का लगी कति महत्वपूर्ण सं इनको बारे में ये विषय को परिचय कराने पर्द कसरी कर धन्यवाद लोकेन सर ये वास्तव में भो सीटीबीटी बा संबंधन स्वीकृति प्राप्त करें हमें दुई हजार तिहत्तर साल देखि प्लांट साइंस को जेटीए पढ़ाई रहो तो प्लांट साइंस को जेटीए म एक एक वा विषय वस्तुस केन्द्रित भर भू तो प्लांट साइंस को जेटीए अथवा भेटनरी जेटीए अथवा तब को टीएसएलसी लेवल को सीविल ओवरसियर पढ़ना का लगी खास कर कस्तो खाले बच्चा त्या एलिजिबल हो यो एसई में जुनसुक ग्रेड लिया तो खास कर टीएसएलसी लेवल कोर्स हो हेन ती बच्चा अभी तब को एसई को रिजल्ट सुदूरपश्चिम को हेन भाव एसई को रिजल्ट कस्त तो भाग ट्वेंटी पॉइंट लगभग लगभग ट्वेंटी वन पर्सेंट स्टूडेंटर ई ग्रेड वन पोइ सिक्स जीपीए भाग मुनी जिससे औपचारिक शिक्षा मिलो कक्षा में पाने बाटो छाइन हजर हो जो हमें समग्र देशक हेने हो सब भाग पुछाड़ में दुई नंबर प्रदेश तो मत हम सब भाग तीन नंबर प्रदेश को जम्मा चार प्रतिशत मत वन पोइ सिक्स जीपीए भाग मुनी अब एक्काईस प्रतिशत बाल बालिका औपचारिक मथिलो इलेवेन ट्वेल्व में भर्ना होना पाऊदन तीन ने इलेवेन ट्वेल्व में पाने एवं विषय डांस अब डांस बाहेक अरुण कहीं पाऊदन तिहर तेस का लगी ये प्राविधार का जो अठारह महीने पीजेटीए अठारह महीने भिजेटीए सीविल ओवरसियर तर्फ कार्यक्रम में तिहर जस्ते अनमी सीएमए अब हमें तो प्लांट साइंस को क्या जुनियर टेक्निशियन ये प्लांट साइंस तर्फ जुनियर टेक्निशियन एसिस्टेन्ट प्रडक्ट कर कमती में एक्काईस प्रतिशत बाल बालिका पुनः फिर औपचारिक शिक्षा में आउन पाने अवसर भो ते का अर्क ती जुनियर टेक्निशियन ने ना वास्तव में भन्ने वाले दूर दराज का चाहिए कृषि कार्यालय अभी तिहले नेतृत्व प्रदान कर देखिं ते कारण तिहला फोकस करें ती बाल बालिका फोकस कर हमें करे अर्क अल राज्य को कुल जीडीपी को सिक्सटी फोर पर्सेंट चाहिए है अल्ले तब को हम एटा भर्खर को यो सुवाल रिपोर्ट भो तो रिपोर्ट में भी हेने वाले सिक्सटी पोइ सिक्सटी फोर पोइ सेवेन नाइन पर्सेंट चाहिए कृषि ने ओगटे इंडस्ट्री ने थर्टीन पोइ एट वन पर्सेंट ओगटे देखि सर्विस ट्वेंटी वन पॉइंट फोर जीरो पर्सेंट अब इस प्रक्षेपण कर दुई हजार उन्ना उन्सम लैजा होने पर अज कृषि ने फोर्टी पर्सेंट चाहिए ओगटी राखने देखि तैं अवसर पर पर्याप्त योगदान तेसंग जोड़े हमें तीन वर्ष डिप्लोमा तो तीन वर्ष डिप्लोमा क्या लिया भाग हमारा बाल बालिका खास कर खाली सीविल डॉक्टरी अथवा तीर को मत इंजीनियर तर्फ पढ़ने डॉक्टर पढ़ने अथवा स्टाफ नर्स पढ़ने भर 
अफसर कता बढ़ी भाई छेन आवश्यकता कह सर अफसर कह भाई कसैल स्किल मैपिंग करें है खोजी कर अवस्था छे छाइन हो यहाँ सही कुछ भन्न स्किल मैपिंग करें कति जनसौति कह चाहिए हो तेस को आधार में वास्तव में हमारा अलग खुलि रहकर कलेज खुलिया हो कि होने प्लांट साइंस को आखिर दुई हजार वर्ष पच्चीस मैं खान ही पर्ने प्लांट तो लगन ही पर्ने बंद होने वाला तो छाइन तो टेक्निशियन तो जनशक्ति तैं काम लगने नहीं हो तेस का थ्री इयर्स डिप्लोमा लेवल को हमें आईएससी एजी पढ़ाए हो ती बाल बालिका को फर्दर स्टडी का लगी बीएससी एजी एमएससी करने ठाव है होना म पांच तह को सुब्बा लेवल को अलग विज्ञापन लड़्सों भो तिहार संभावना है अस का लगी अभी बजार में आँच हेन अभी हम विषाद युक्त तरकारी तथा फल फूल भारत बार भित्र भाई कुछ कत्रो मीडिया में चर्चाक विषय बनो तो यहीं हमारा बच्चा पढ़ाएर व्हाइट कलर जब अथवा सरकारी जब मत खानु भनजीओ मत जब खानु भाई सकता इंटरप्रेनरशिप डेवलपमेंट का लगी बच्चा इंकरेजमेंट करने कृषि उत्पादन में ती बच्चा इन्वल्व कर सको हम जो अगर सिक्सटी फोर पर्सेंट हमें जीडीपी जाने एग्रिकल्चर ने ओगटे भैई तो झन बड़ी कंट्रिब्यूट कर सकने अब कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग को खास कर यह वर्ष हमें संबंधन स्वीकृति का लगी प्रस्तावना पेश ग्यौं रिजिबिलिटी स्टडी का लगी अस्ति मत हिजो मत प्रकाशित भाज शारदा महावी सिलेक्ट कर फिजिबिलिटी स्टडी करने तब पूर्वाधार बना भो सुदूरपश्चिम को हेन कस्तो जे कुछ हमी का अरुले ते काम अरुले प्रचलन छे अरुले तो हमें करो तो हमें करेन सुदूरपश्चिम भरी में एटा मत कंप्यूटर इंजीनियरिंग पलाने जो डिप्लोमा तह को दार्जुला में हेन गोकुले में तो बाहेक सुदूरपश्चिम अरुण कसले लिया अभी तो कि नलिने अस को तो जनशक्ति तैंट उत्पादन भाव कह काम पाँच भाई कुरा को यदि पोलिशी लेवल बा प्रदेश सभा सामजिक वििकस मंत्रालय ने डिशीजन कर दिने वाले दुई हजार जान कैलाली जिला मत तुरंत काम पाँच आवश्यक कसरी भन्न हो कक्षा छदि आठसम कंप्यूटर अनिवार्य बना ते पढ़ाने टीचर मेरे स्कूल को टीचर भी सामान्य तो एवं इंस्टिट्यूट में गए साम्य कंप्यूटर सिक्क एक्सल जाना थोड़े वर्ड का फाइल कई प्रोग्राम चला जाने को आधार में पढ़ाने पर्या सब ठाकुर तो विशेषज्ञ तो होना तो डिप्लोमा लेवल को कंप्यूटर इंजीनियर तेल थ्री थ्री इयर्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियर भेज हमें उत्पादन कर सक्यों में तुरंत स्कूल में हमें गए स्कूल को पढ़ाने तो छदि आठ सौ पढ़ा पढ़ा पढ़ाने कुछ में उसे कंट्रिब्यूट करने भो उसको जब सिक्यूरि सिक्युरिटी भी होने भो अर्क स्कूल तो अलग लथालिंग हे पुरान डड्डा प्रणाली में ती टीचर तैं गई सके स्कूल को इमिज सीस्टम कंप्यूटर क्रिएट कर सकता इमिज सीस्टम व्यवस्थित कर सकता तीन लोकस कर हमें तो कंप्यूटर रो कुछ हमें पोलिशी लेवल में पुर्यान पर्च यू जनसंख्य हम यहाँ व्यवस्थापन कर सकता हाई भाई किसिम ने हमें तो थ्री इयर्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियर लिया फिर फर्दर स्टडी को बाटो यहाँ ले थ्री इयर्स डिप्लोमा इन सीविल तर्फ बच्चा पढ़ाने भावने तेल कंप्यूटर आईटी इंजीनियर पढ़ना पाऊदन और सीविल तीर तो पढ़ना सीविल मत पढ़ना पाने भाई आर्किटेक्ट पढ़ना पाने भाव उसे तब को चाहिए तो सीविल को अरुण साइड पढ़ना पाने भाई तर पाऊद तर कंप्यूटर को कंप्यूटर डिप्लोमा इन थ्री इयर्स गए तो बच्चा चाहे मत गए सीविल तर्फ भी पढ़ना पाओ उ आर्किटेक्ट भी पढ़ना पाओ एरोनोटिक पढ़ना पाओ उसे चाहिए थ्री इयर्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ना पाओ तेज कर इलेक्ट्रोनिक एंड इलेक्ट्रिकल साइड में भी पढ़ना पाओ धेट उसका खुला अभी कंपिटेन्सी लेवल भी बढ़ने हेन मैं पच्लो अवस्था में देखे डॉक्टर ही पढ़े कुछ यहाँ लक्ष्मीराज पाठ को कुरा कर वहाँ के एचए बा पढ़े जानू शिक्षा के स्वास्थ्य विभाग के महानिर्देशक हो डर गणेश बहार सिंह एचए बा जानूक अभी वहाँ चाहिए एमबीबीएस वहाँ ले सेवा रही फ्रेश एमबीबीएस कर आया को सेवा हेन रजार गुणस्तर को अलगसम डिमाण नया पढ़े आया मानी विश्वास कर सकते कारण अब यह तब को कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ाने हो बच्चा यदि परिकल्पना बना कस रिविल ओवर इंजीनियर बनाने परिकल्पना कर थ्री दुई वर्ष को आईएससी पढ़ाने को सट्टा तीन वर्ष को डिप्लोमा यो पढ़ाएर यो सीविल साइड में अथवा कंप्यूटर पढ़ाएर 
फर्दर अनि बी गराउन लगिजाने हो भने बच्चाहरुको कम्पिटेन्सी लेभल पनि बढी हुन्छ सबै भने किनभने यहाँ प्र्याक्टिकल बढी गर्न पाएका हुन्छन् उनीहरुले अनुभव गर्न पाएका हुन्छन् त्यसैले यी विषयहरु हामीले चुज गरेका हौ हजुरहरु तर यो सँगसँगै अब विद्यार्थीहरुको एउटा समस्या के छ भने अब्बल दर्जाको विद्यार्थीले कम्पिटिसन गरेर मात्रै त्यहाँ आफ्नो ठाउँ ओगट्छ मेरिट लिस्टका आधारमा भर्न पाउँछ त्यसले गर्दाखेरि इच्छा राख्ने जति सबैले पढ्न पाइरहेका छैनन् यसको लागि पनि केही उपाय छ अब वास्तवमा भन्ने हो भने यो यसका लागि यो डिप्लोमा लेभलमा अलिकता केही प्रावधानहरू ल्याएका छन् जस्तो जेटीए पढेको छ जेटीए पढेपछि उसको आइएसी एजी पढ्ने बाटो त खोलिदिनु पर्यो नि तिनका लागि चाहिँ उसले त वास्तवमा भन्ने एसएलसीको जिपीए त उसको आइएसी एजी पढ्ने थिएन तर जेटीएमा राम्रो गर्यो उसले हजुर हो सिक्सटी एट पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट भन्दा माथि ल्यायो उसले रिजल्ट जेटीएमा भने त्यो बच्चालाई दुई कोटा आइसिएजी का लागि आरक्षित कोटा हुन्छ त्यहाँ जाने त्यस्तै गरेर लक्षित वर्ग भनेर आदिवासी जनजाति मुस्लिम पिछडा वर्ग दुर्गम क्षेत्रको बच्चाहरूलाई चारवटा कोटा त्यो पनि आरक्षित हुन्छ बाँकी चार त्यो दुई तपाईँको पिज मतलब तपाईँको टिएसएलसीबाट आएकोलाई चार दुई छ भइहाल्यो तिनजना स्कलरसिप हुन्छ छ तिन नौ एकतिस कोटा मात्रै तपाईँको ओपन हुन्छ त्यसैले तिनीहरूका लागि पनि केही छुटेको प्राविधिक धारतर्फ पढ्न चाहना भएका तर छुट्न सक्छन् कि भन्ने किसिमले तिनीहरूको पनि प्रावधान गरेर तिनीलाई पनि भित्र्याउने नीति छ त्यस हजुर अब एकैछिन हामी विश्रामको पालो भएको छ एकछिन विश्राममा जान्छौँ विश्रामपछि पुनः कुराकानीको श्रृङ्खलालाई जारी राख्नेछौँ विश्राम पी पुनः स्वागत है आज हमी एस ई पक्ष को प्राविधिक शिक्षा रेस में खास करी विद्यार्थी सजील सब भाग बड़ी जहाँ संभावना है रोजगारी को संभावना है वह के सकने संभावना है कृषि का क्षेत्र सामान्य इंजीनियरिंग का क्षेत्र और जेटीए स्तर को पढ़ाई का विषय में कुरा कर आज हमीसंग स्टूडियो में आने भाग शारदा मध्यमिक विद्यालय धनगढ़ी का प्रधानाध्यापक तेजबहादुर सिंह यहाँ लिप स्वागत है धन्यवाद यहाँ जो प्राविधिक शिक्षा और संचालन करूँ तो सीटिबिटी को संबंधन में चल रखा सामान्यतः सीटिबिटी ने संबंधन जिस जो भी मगन गए अदमा थी सामुदायिक विद्यालय मग्ने बितीक दीहालने गिराखे जस्तु देखि इस कत यो चिंता तो अब सुरू होने होना कि जी पाए सब संबंधित दीदे ओवर प्रडक्ट होने वा विद्यार्थी नहीं नपाए भोलि बंद होने सम्म को अवस्था आने ये चिंता प्रति कति को सचेत हो वास्तव में यो स्किल मैपिंग को आधार में कुन ठाव में कस्त खा प्राविधिक शिक्षा लवश्यक त्यो कुछ को वास्तव में भो गो अध्ययन कर संबंधन स्वीकृति दिने कुरा में सीटिबिटी सचेत होने एक एकातर्फ छर्कतिर्फ हमी जो सामुदायिक विद्यालय चलाइ समुदाय का व्यक्ति छज प्रशासक को रूप में हेड टीचरक हमें खास कर लोकल पीपल को निड के हो रहा भोलि गए तैंट प्रडक्ट भग बाल बालिका का लगी जब प्लेसमेंट करने ठाव कह हो तेको दूरगामी चिंतन बिना लहलयग में गए ये प्राविधिक शिक्षा खोल् पर्च अरु खोल हमें भी खोल पर्च स्कूल के आर्थिक रूप से सबल बनाने पर्च भोर हो एकांकिक चिंतन ने मैं विद्यालय में प्राविधिक शिक्षा लियान हो अब तभी एवं चुनौती के थपियो तो भाग मैं प्रडक्ट कर विद्यार्थी का लगी बजार छ कि छेन भूरा ध्यान खोल मेरे विचार में जस्तों सुदूरपश्चिमांचल में अल्ले खास कर एक सौ एक्नवटा तब को टीएसएलसी लेवल को सर्ट टर्म ट्रेनिंग दिने इंस्टिट्यूट्स तस्त कर लगभग उनसत्तरीवटा चाह तिप्लोमा लेवल को सामुदायिक विद्यालय चल रखा अब इन अब जस्तों बजांग बाजुरा तर्फ यी प्राविधिक धार का विद्यालय जानू हुए भाई मान्यता होना जानू पर्च क्वालिटी मेन्टेन कर सकते नहीं सकते टूल्स एंड इक्विपमेंट्स पुर्यान सक सकते योग्य प्रशिक्षक पुर्यान सक सकते ती बच्चा खास कर प्राविधिक धार तर्फ को प्क्टिकल कर पड़ने तेती किसिम को ठावर इक्विपमेंट्स टूल्स पुर्यान सक सकते तो अत्यंत मनन योग्य कुछ चिंतन योग्य कुछ इसका साथ साथ ही सर अर्क अब के सुनिश्चित ये प्राविधिक शिक्षा गरीब विद्यार्थी को पहुँच में रहेन 
उनीहरुका लागि चाहिँ शुल्क चर्को भो महँगो भएर पढ्न नसक्ने भन्ने पनि कहीँ सुनिन्छ हैन यो अवस्था चाहिँ के छ एकदम सही कुरा उठाउनु भयो वास्तवमा भन्ने हो भने यो नबुझेर बच्चाहरु अलिकता गार्जेनहरु पनि अलिकता कस्मेटिक पार्ट्स कस्मेटिक पार्ट्सहरु बढी खोज्छ ठुलठुला प्राइभेट कलेजहरु तर्फ जान्छ त्यो प्राइभेट कलेजले सिभिल ओभरसेयरको जे एडुकेशन डेलिभर गर्ने हो त्यो टेक्स स्कुलले चलाएको टेक्स स्कुल भनेले हाम्रो जस्तो टेक्निकल एजुकेशन इन कम्युनिटी स्कुल त्यसले पनि त्यही दिने हो जस्तो उनीहरुको आंगिक कलेज कलेजहरु छ सिटीबीटीको तिनीहरुले पनि त्यही कुरा दिने हो तर प्राइभेटले लिइरहेको शुल्कको तुलनामा सिटीबीटीले आफूले चलाएको आंगिक कलेजको अत्यन्त न्यून छ र हामी बीचमा छौ र एउटा एनएक्स भन्ने छ जस्तो पञ्चोदय स्कुल छ यहाँ एनएक्स मा प्राविधिक उनीहरुको आफ्नो आंगिक कलेज भन्दा अलि मुनि त्यो भन्दा अलि माथि टेक्स स्कुलको त्यो भन्दा माथि प्राइभेटले लिन्छ तर जस्तो मानौ आईएससी एजी अथवा 3 इयर्स डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियर अथवा सिभिल चलाउँदा टेक्स स्कुल टेक्निकल हाम्रो जस्तो स्कुलहरुले 2 लाख को भित्र लिन्छ हामी प्राइभेट मा गएर तपाई सोध्नुस् म भन्दिन किनभने प्राइभेट को कुराहरु उहाँहरुको आफ्नो कस्तो किसिमको प्लानिङ मा उहाँहरुले चलाइरहनु भएको छ थाहा छैन तर हामी 2 लाख भन्दा मुनि मात्र लिन्छौ तर बजारमा सुनिनमा आएको त्यो 4-5 लाख रुपैया सम्म पनि खर्च लाग्छ रे भन्छ त्यसैले गरिबका छोरा छोरीलाई त्यो 2 लाख सम्मनको सिभिल यदि घरमै गर्छ घरमै आगनमै गर्न पाउँछ भने त्यो धेरै चर्को चाहिँ होइन किनभने 3 वर्ष सम्म 6 वटा सेमिस्टर चलाउनका लागि त्यति किसिमको प्राविधिक जनशक्ति चाहिन्छ त्यति किसिमको टुल चाहिँ हैन इक्विपमेन्ट चाहिन्छ त्यहाँ खर्च लगभग फेरिफेरिमा 2 लाखको बच्चाहरुकै शिक्षा डेलिभर गर्नमै खर्च भइहाल्छ स्वाभाविकै रुपमा अब एउटा अर्को पनि मान्छेको चिन्ताको कुरा छ अलिकति त हामीले अघि पनि कुरा गरेउ सिटीबीटीले अब चाहिँ सम्बन्ध दिदा आवश्यकता आधारहरु हेरेर त्यहाँ मापदण्ड पुग्या छ छैन गुणस्तर शिक्षा दिन सकिन्छ सकिन भन्ने कुरा पनि बुझेर दिनुपर्ने एउटा बाध्यता अर्को चाहिँ चाहिँ प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा एउटा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्य पनि अनि र अनि धेरै जसो ठाउँमा यो डुप्लिकेसन पनि यो चीजले गर्दाखेरि अहिले एउटा जुन किसिमको लहर देखिएको छ यो लहरले पनि कतै न कतै फेरि दुर्घटनातिर लैजाने हो कि किनभने उत्पादन भएको जनशक्तिले भोलि रोजगारको कुराहरु देखि लिएर विभिन्न प्रकारको कुराहरु आउला हैन भनेपछि यो चीजलाई सचेत हुनका लागि कल्ले कल्ले का का के सचिनु पर्ला यहाँको के सुझाव छ बिल्कुल मेरो खास गरेर सिटीबीटी लाई भन्दा पनि सिटीबीटी लाई पछि दिन्छु म सुझाव तर पहिलो पोलिसी मेकर लाई खास गरेर पहिला तपाईको 73 साल 72 साल तिरो कुरा गर्छु म त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ प्राइभेटहरुलाई सम्बन्धन स्वीकृति दियो यतातिर टेक्स का स्कुलहरुलाई कम स्वीकृति दियो 72 73 साल पछि एउटा नीति बन्यो त्यसपछि टेक्स स्कुल मार्फत यो प्राविधिक शिक्षा लै जानु पर्छ त्यति बेला अलिकता सिटीबीटी ले एउटा नर्म्स बनाए थियो फिजिबिलिटी स्टडीको त्यो नर्म्स अन्तर्गत फिजिबिलिटी स्टडी गरेर त्यसको पूर्वाधार पुगेको छ भने मात्रै दिन्थ्यो जस्तो शारदा स्कुलकै कुरा 72 73 सालमा हामीले डिप्लोमाको मागेको 73 सालमै हामीले पूर्वाधार पनि बनायो तर हाम्रो पूर्वाधार फेल भयो त्यो अनुसारको ल्याब बनेन बनेन तर माग्या अनुसार माग्या अनुसार भनेपछि त्यो वर्ष दिएन सम्बन्धन पनि दिएन त्यो कुरा मलाई मन पर्यो तर अहिले पछिल्लो अवस्थामा कै कतै त्यो फ्लेक्सिबिलिटी बढी अपनाएको देखिन्छ सिटीबीटी ले त्यो कुरा उले त्यो फ्लेक्सिबिलिटी अपनाउने न नीतिगत आधारमा बच्चाले आखिर किचन बनाइसकेपछि त किचनमा स्टप त हुनु पर्यो अनि चुलो त हुनु पर्यो नि खाना त पकाउनु पर्ला नि त भने बच्चाले त्यो प्राविधिक धारमा गइसके त्यसले युज गर्ने टुल्स एन्ड इक्विपमेन्ट्स त्यहाँ छैन अनि उलाई त्यहाँ चाहिँ पढाउन लैजाने कुराहरु त हुँदै सम्भवै छैन विद्यार्थी माथिको धोका भए केही पनि होइन अनि त्यस्तै अर्को स्थानीय तहहरुले पालिकाहरुले पनि सटासट सिफारिस गर्ने भन्दा है भोलि के लेख्या छ पालिकाहरुले भन्दा यसको आर्थिक भौतिक सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मा हामी लिने छौ भनेर लेखेर दिया छ चलाउन नसकेको अवस्था अवस्थामा भने हामी जिम्मा लिन्छौ भनेर लेख्या छ त्यो खाली लेख दिया मात्रै हो कि भोलि पनि सपोर्ट गर्ने हो त्यो कुरा भित्र पनि शंका छ हेर्नुस् त्यसैले पालिकाले लेख्दाखेरि तीन र तीन र चार वटा स्कुललाई किन हुन्छ कसरी चलाउन सकेला त भोलि हैन त्यो कुरा विद्यार्थी पाउँछ कि पाउँदैन पालिकाले पनि किनभने स्थानीय सरकार भने त पालिका अब त्यसले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा छ त्यहाँनिर त्यही एउटै पालिका भित्र 5-5 वटा सिभिलको किन माग्ने एउटा मागौ एउटाले जनशक्ति धान्न सकेन दुईटा थपाउला हैन जसो उपमहानगरपालिका छ यसले त दुईटा सम्म सिभिल धान्न सक्छ दुईटा प्लान्ट साइन्स धान्न सक्ला हजुर यहाँ ठुलो छ यहाँ माइग्रेसनको फ्लो पनि बढी छ त्यसैले पालिकाले एकदमै यो कुरा प्रति सचेत भएन भने ती विद्यालयहरु भोलि विद्यालय विद्यार्थी नपाए भने त खाली सिटीबीडीको प्राविधिक शिक्षालय विद्यार्थी छैन प्रशिक्षक छैन टुल्स एन्ड इक्विपमेन्ट छैन खर्च भएको पैसा बालोमा अब कार्यक्रमको अन्तमा आइपुगेम सर अन्तमा 
विद्यार्थी जो प्राविधिक शिक्षा पढ़ना तीर रुचि राखे विद्यार्थी छोट करी में वहाँ के सुझाव टिप्स के भन्न चाहूँ बाल बालिका मेन कुरा चाहिए इंट्रेस्ट एप्टिट्यूड एंड करियर बिलिफ इंट्रेस्ट भग विषय मत पढ़ा है तब को इंट्रेस्ट भर मात्र होने तब को क्षमता भी होने पप्टिट्यूड भी हो क्षमता मात्र भैन तब काम करे समाज ने तब करियर बिलिफ सकन भोलि गए तब तो ठाव में गए अड़े तो जीवन बना सकूने हो कि है तस्त कि मात्र शिक्षा तब लिख प्राविधिक लिख चाहे तो जर्नल साइड को लिख तेस का लगी बच्चा ये तीनवटा कुछ विशेष फोकस कर अगड़ी बढ़ना सको बच्चा को भोलि गए भविष्य भी राो होने हम समाज के खोजिया जनशक्ति पाइने देखि यो अवस्था देख सर हम स्टूडियो में आने भाव आपको अमूल्य समय और विचार दिवन भाई धीरे धीरे धन्यवाद हम मैं शारदा मध्यम विद्यालय एज अ एडमिनीस्ट्रेटर को रूप में आप्ना विचार मेरे विद्यालयसंग संबंधित विचार राख्ने जो अवसर और साइज जुड़ाई दून भाव यहाँ लाइन धीरे धीरे धन्यवाद हस्तर धन्यवाद हस्त इसका साथ ही एस टी एस टेलीजन को विशेष कुरा आज लि नई कार्यक्रम उत्पादन और प्रसारण में सहयोग करने संपूर्ण टीम सहित प्रस्तुत में लोकेन्द्र विष्ट भी बिता चाहूँ नमस्कार